குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ லெவன்த் பயோ சுவாலஜியில் இடப்பயிற்சி மற்றும் இயக்கம் என்கிற நைன்த் லெசனில் புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் பயாலஜி புக்கில் அதாவது பயோ சுவாலஜி புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி ஒன் எடுத்துக்கோங்க நைன்டி ஒனில் மதிப்பீடு பகுதிக்கு வாங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சரியான விடையை தேர்ந்தெடு தசைகளை உருவாக்கும் அடுக்கு நடுப்படை தசைகளை உருவாக்கும் அடுக்கு நடுப்படை தசைகள் இவற்றால் ஆனவை தசைகள் தசை செல்களால் ஆனவை தசை செல்களுக்கு வேற பேர் இருக்கு அதையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படி கூட கேட்கலாம் மயோசைட்டுகள் தசை செல்களுக்கு மயோசைட்டுகள் என்று பெயர் தசைகள் தசைகள் இவற்றால் ஆனவை தசைகள் தசை செல்கள் மயோசைட்டுகள் என்ற தசை செல்களால் ஆனவை இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மயோசைட்டுகள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் எலும்புகளோடு இணைந்துள்ள தசைகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன எலும்புகளோடு இணைந்துள்ள தசைகள் எலும்பு தசைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன எலும்பு தசைகளை எலும்புகளோடு இணைப்பது தசை நான்கள் எலும்பு தசைகளை எலும்புகளோடு இணைப்பது தசை நான்கள் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் தசை இழை கற்றை இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது தசை இழை கற்றை பாசிக்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது தசை இழை கற்றையானது பாசிக்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது தசை நாரில் உள்ள ஆக்சிஜனை சேமிக்கும் நிறமே மயோகுளோபுலின் தசை நாரில் உள்ள ஆக்சிஜனை சேமிக்கும் நிறமே மயோகுளோபுலின் செவன்த் கொஸ்டின் தசை நார்களின் செயல் அலகு தசை நான்களின் நார்களின் செயல் அலகு சார்கோமியர் தடித்த இழைகளில் உள்ள புரதம் மயோசின் மெல்லிய இழைகளில் உள்ள புரதம் ஆக்டின் டென்த் கொஸ்டின் அடுத்தடுத்த செட் கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள பகுதி சார்கோமியர் அடுத்தடுத்த இசட் கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள பகுதி சார்கோமியர் ஒவ்வொரு எலும்பு தசையும் இதனால் மூடப்பட்டுள்ளது பெரிமைசியம் இது முழங்கால் மூட்டுக்கு உதாரணம் கீழ் மூட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூ எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூவில் பதிமூணாவது கொஸ்டின் பதிமூணாவது கொஸ்டின் முதல் முள்ளெலும்பு மற்றும் அச்சு முள்ளெலும்புகளுக்கு இடையே உள்ள மூட்டின் பெயர் முளை அச்சு மூட்டு முளை அச்சு மூட்டுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு அல்லது சுழல் அச்சு மூட்டு சுழல் அச்சு மூட்டு சுழல் அச்சு மூட்டு அதுவும் எடு எழுதி வச்சுக்கோங்க எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் சுழல் அச்சு மூட்டு தசை சுருக்கத்திற்கான ஏடிபிஎஸ் நொதி உள்ள இடம் ஆக்டின் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் சைனோவியல் திரவம் காணப்படும் இடம் நன்கு அசையும் மூட்டுகளில் காணப்படுகிறது சைனோவியல் திரவம் காணப்படும் இடம் நன்கு அசையும் மூட்டுகளில் காணப்படுகிறது யூரிக் அமில படிகங்கள் சேர்வதால் மூட்டுகளில் வீக்கம் தோன்றுவது கவுட் அசிட்டாபுலம் இதில் அமைந்துள்ளது செவன்டீன்த் கொஸ்டின் அசிட்டாபுலம் இதில் அமைந்துள்ளது அசிட்டாபுலம் இடுப்பெலும்பு இடுப்பெலும்பில் காணப்படும் குழிக்குள் அமைந்துள்ளது இணையுறுப்பு சட்டகம் என்பது வளையங்களும் அதை சார்ந்த இணையுறுப்புகளும் வளையங்களும் அதை சார்ந்த இணையுறுப்புகளும் இணையுறுப்பு சட்டகம் என அழைக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நைன்டீன் கொஸ்டின் மேக்ரோ பேஜ் பேஜுகள் வெளிப்படுத்தும் இயக்கம் அமீபா போன்ற இயக்கம் மேக்ரோ பேஜ் வெளிப்படுத்தும் இயக்கம் அமீபா போன்ற இயக்கம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் இருபது முழங்கையின் கூர்மை பகுதி ஒலிகிரானின் நீச்சி முழங்கையின் கூர்மை பகுதி ஒலிகிரானின் நீச்சி என அழைக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் பல்வகை இயக்கங்களின் பெயர்களை கூறுக பல்வகை இயக்கங்களின் பெயர்களை கூறுக இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபோரில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க ஒன் செவன்டி ஃபோரில் அமிபாய் 
ஃபஸ்ட்லேயே இயக்கங்களின் வகைகள் என்ற என்கிற ஹெட்டிங் கீழே அமிபா போன்ற இயக்கம் மேக்ரோஜ் ஃபேஜ் போன்ற அதில் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி தசை இயக்கம் அது முடிய அதில் சுருங்கி விரியும் தன்மையால் நடைபெறுகிறது அமிபா இயக்கம் குறு இழை இயக்கம் நீலிழை இயக்கம் தசை இழை இயக்கம் அது விவரித்து எழுதணும் அடுத்து இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் சார்கோமியரில் உள்ள தசை இழைகளின் பெயர்னை கூறுக சார்கோமியரில் உள்ள தசை இழையின் பெயர் அதாவது ஏ கற்றை எழுதிக்கோங்க தசை இழையின் பெயர் ஏ கற்றையில் மயோசின் மயோசின் தசை இழை மயோசின் ஐ கற்றை ஐ கற்றை ஆக்டின் ஏ கற்றை மயோசின் ஐ கற்றை ஆக்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ எலும்பு தசையில் உள்ள சுருக்கு புரதங்களின் பெயர்களை கூறுக எலும்பு தசையில் உள்ள சுருக்கு புரதங்களின் பெயர்கள் எழுதிக்கோங்க மயோசின் டுவெண்ட்டி தேர்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் மயோசின் ஆக்டின் மயோசின் ஆக்டின் ட்ரோபோனின் ட்ரோபோனின் ட்ரோபோமைசின் ட்ரோபோ ரோபோமைசின் மயோசின் ஆக்டின் ட்ரோபோனின் ட்ரோபோமைசின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எலும்பு தசைகளை விளக்கும் போது வரியுடைய என்பது எதை குறிக்கிறது இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் எழுதிக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபோர் பேஜ் நம்பர் உங்கள் பயாலஜி பயோ சுவாலஜி புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபோர் எழுது எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபோரில் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபோரில் அதாவது தசை நுண்ணிழையின் நீளம் முழுவதும் எலும்பு தசையில் நுண் அமைப்புன் இருக்கு இல்லையா அதில் லாஸ்ட் பேராகிராஃபுக்கு வாங்க தசை நுண்ணிழையின் நீளம் முழுவதும் அடுத்தடுத்த அடர்த்தி மிகு மற்றும் அடர்த்தி குறை பட்டைகள் காணப்படுகின்றன அடர்த்தி மிகு பட்டைகள் ஏ பட்டைகள் மற்றும் அடர்த்தி குறைவான ஐ பட்டைகள் ஆகியன மாறி மாறி நேர்த்தியாக அமைந்துள்ளன இவ்வமைப்பே தசைகளுக்கு வரிகளை தருகின்றன பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் சம இழுப்பு சுருக்கம் எவ்விதம் நடைபெறுகிறது பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி நைன் ஒன் செவன்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி நைனில் சம இழுவிசை சுருக்கம் அதாவது சம இழுப்பு சுருக்கம் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி நைனில் ஐசோட்ரானிக் சுருக்கம் இருக்குப்பாரு லாஸ்ட்டில் சம இழுவிசை சுருக்கம் சுருக்கத்தின் போது தசைகளின் நீளத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஆனால் இழுவிசையில் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை இங்கு உருவாக்கப்படும் விசையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை பழு தூக்குதல் டம்பல் தூக்குதல் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கபால எலும்புகளின் பெயர்களை குறிப்பிடுக பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஒன் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஒன் ஒன் கபால எலும்புகளின் பெயர்கள் அதாவது மண்டையோடுன்னு ஹெட்டிங் இருக்கு இல்லையா அச்சு சட்டகத்துக்கு கீழே மண்டையோடு ஹெட்டிங் இருக்கு அதில் அந்த பேராகிராஃபில் ஒரு பன்னெண்டாவது லைனுக்கு வாங்க கபால எலும்புகளில் ஓரிணை உச்சி எலும்பு ஓரிணை பொட்டெலும்பு நுதலெலும்பு பிடரி எலும்பு எத்மாய்டு ஆப்புருவ எலும்பு ஆகியன உள்ளன மனித உடலில் இணைக்கப்படாத எலும்பு எது மனித உடலில் இணைக்கப்படாத எலும்பு எது அதாவது விழா எலும்பு கூட்டில் மிதக்கும் விழா எலும்புகள் மனித உடலில் இணைக்கப்படாத எலும்பு 
மிதக்கும் விழா எலும்புகள் மிதக்கும் விழா எலும்புகளான பதினொன்று மற்றும் பன்னெண்டாவது இணை எலும்புகள் பதினொன்று மற்றும் பன்னெண்டாவது இணை விழா எலும்புகள் விழா எலும்புகள் மனித உடலில் இணைக்கப்படாத எலும்பு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் அச்சுச்சட்டகத்தில் அடங்கியுள்ள மூன்று முக்கிய பகுதிகளின் பெயர்களை பட்டியலிடுக பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஒன் ஒன் எயிட்டி ஒன் எடுத்துக்கோங்க அச்சுச்சட்டகம்னு ஹெட்டிங் இருக்கு பாரு ரைட் சைடில் மேலே அதில் மண்டையோடு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டாவது லைட் மண்டையோடு நாவடி ஹயாய்டு எலும்பு முதுகெலும்பு தொடர் மற்றும் மார்பு கூடு ஆகியன அச்சுச்சட்டக எலும்புகள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டெட்டனி எவ்வாறு ஏற்படுகிறது முப்பதாவது கொஸ்டின் டெட்டனி எவ்வாறு ஏற்படுகிறது பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி எயிட் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி எயிட்டில் எயிட்டி எயிட்டில் அதாவது தசை மண்டல குறைபாடுகள் இருக்கு இல்லையா அதில் ரைட் சைடில் செகண்ட் பேராகிராஃப் டெட்டனி பேரா தைராய்டு ஹார்மோன் பற்றாக்குறையின் காரணமாக உடலில் கால்சியத்தின் அளவு குறைகிறது இதனால் தீவிர தசை இறக்கம் ஏற்படும் இது டெட்டனி எனப்படும் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இரு முப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் மரண விரைப்பு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது மரண விரைப்பு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது இதற்கான ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க மரண விரைப்பு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது இதற்கான ஆன்சர் ஒருவர் இறந்த பின் ஒருவர் இறந்த பின் பல மணி நேரம் முதல் பல மணி நேரம் முதல் எட்டு மணி நேரம் வரை எட்டு மணி நேரம் வரை அவருடைய உடல் அவருடைய உடல் விரைத்த நிலையில் காணப்படும் விரைத்த நிலையில் காணப்படும் ஏனெனில் ஏனெனில் தசையில் உள்ள தசையில் உள்ள ஏடிபிக்கள் ஏடிபிக்கள் அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் ஏடிபிக்கள் முழுவதுமாக சிதைவடையும் வரை சிதைவடையும் வரை இந்நிலை நீடிக்கும் இந்நிலை நீடிக்கும் இதற்கு மரண விரைப்பு என்று பெயர் இதற்கு மரண விரைப்பு என்று பெயர் மரண விரைப்பு என்று பெயர் ரிக்கர் மார்டிஸ் என்று பெயர் ஒருவர் இறந்த பின் பல மணி நேரம் முதல் எட்டு மணி நேரம் வரை அவருடைய உடல் விரைத்த நிலையில் காணப்படும் ஏனெனில் தசையில் உள்ள ஏடிபிக்கள் முழுவதுமாக சிதைவடையும் வரை இந்நிலை நீடிக்கும் இதற்கு மரண விரைப்பு என்று பெயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மார்பு கூட்டை உருவாக்கும் எலும்புகளின் வகைகள் யாவை மார்பு கூட்டை உருவாக்கும் எலும்புகளின் வகைகள் யாவை இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஒன் எயிட்டி த்ரீ எடுத்துக்கோங்க ஒன் எயிட்டி த்ரீல அதாவது ஒன்னிலிருந்து ஏழு ஜோடி விழா எலும்புகள் டயக்ராம் இருக்கு பாரு மார்பு கூடு டயக்ராம் ஒன்பது புள்ளி ஏழு அதுல டயக்ராம் எல்லாம் வரைய வேண்டாம் நீ ஒன்ல இருந்து ஏழு ஜோடி ஒன் டூ செவன் இருக்கு பாரு ஒன்ல இருந்து ஏழு ஜோடி ஒன்று டூ ஏழு ஜோடி மெய் விழா எலும்புகள் எட்டு டூ பத்து ஜோடி பொய் விழா எலும்புகள் எட்டுல இருந்து பத்தா பத்து 
வரைக்கும் ரெண்டு ஜோடி பொய் விழா எலும்புகள் அடுத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ரெண்டு ஜோடி மிதக்கும் விழா எலும்புகள் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முப்பத்தி சாரி தேர்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி மூணு இடுப்பு வளையத்தில் உள்ள எலும்புகள் யாவை இடுப்பு வளையத்தில் உள்ள எலும்புகள் ஆவன இலியம் இஸ்கியம் இலியம் இஸ்கியம் புபிஸ் அல்லது பூப்பெலும்பு பூப்பெலும்பு இலியம் இஸ்கியம் பூப்பெலும்பு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தசை மண்டல தசை மண்டலத்தின் கோளாறுகளை பட்டியலிடுக இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி எயிட் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி எயிட்டில் தசை மண்டல கோளாறுகள்னு ஹெட்டிங் இருக்கு பாரு குறைபாடுகள் மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் அதில் இருந்து பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணு நரம்பு தசை சந்திப்பில் அசிட்டைல் கோலாயின் அதில் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி தசை சிதைவு நோய் டச்சின் தசை சிதைவு நோய் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி நைனில் என்பது பொதுவாக காணப்படும் தசை சிதைவு நோயாகும் அது முடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் டூ மார்க்கில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எட்டனி டூ மார்க்கில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்புறம் தசை சோர்வு தசை சிதைவு நோய் ஏதாவது நாலு ஹெட்டிங்கில் வர கொஸ்டின் நாலு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்கை வந்து நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தசை சுருக்கத்திற்கான சருக்கு இழை கோட்பாட்டினை விளக்குக இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் ஒன் செவன்டி எயிட் ஒன் செவன்டி சிக்ஸில் நகரும் இழை கருத்து கோட்பாடு அதாவது தசை சுருக்கத்திற்கான சருக்கு இழை கருத்து கோட்பாடு என்கிற ஹெட்டிங் இருக்கும் பாரு சருக்கும் இழை கோட்பாடு இக்கோட்பாடு ஹக்ஸ்லி மற்றும் நீடாகர்க் என்பவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது இக்கோட்பாட்டின்படி குறிப்பிட்ட நீளமுடைய ஆக்டின் மற்றும் மயோசின் இழைகள் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக இழைகிறது இதன் விளைவாக தசை சுருக்கம் ஏற்படுகிறது பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி எயிட் எடுத்துக்கோங்க ஒன் செவன்டி எயிட்டில் தசை சுருக்கத்திற்கான வரிசை கிரமமான நிகழ்வுகள் இருக்குப்பாரு ஃப்ளோ சார்ட்டு பத்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த பத்து பாயிண்ட்ஸையும் ஃப்ளோ சார்ட்டாக அப்படியே எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தொடர் உடற்பயிற்சி செய்வதன் நன்மைகள் யாவை பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டியில் லாஸ்டில் இருக்கு பாரு தொடர் உடற்பயிற்சியினால் பலவித நன்மைகள் உண்டு அதில் அதில் தசைகள் நீண்டு வளர்கின்ற வளர்க வளர்வதுடன் உறுதியாகின்றது அதில் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணு ரைட் சைடில் மன அழுத்தம் தகைப்பு மற்றும் பதட்டம் ஆகியவற்றை தடுக்கிறது அது முடிய பத்து பாயிண்ட் இருக்கு அது முடிய பத்து பாயிண்ட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இது வரைக்கும் லெவன்த் பயோசுவாலஜியில் இடப்பயிற்சி மற்றும் இயக்கம் என்கிற நைன்த் லெசனில் புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்கள் புக்கில் குறித்து படித்து எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிக்கோங்க தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட் காட் பிளஸ் யூ